ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பிக் பாஸில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து என்ன நடந்ததுன்னா டாஸ்க் வந்து அடுத்த பகுதி அடுத்த பகுதி என்னென்னா கோல்டன் பால் வரும் நீங்கள் ப்ரோமோவில் பார்த்துருப்பீங்க கோல்டன் பால் தங்கப்பந்துகள் வரும் தங்கப்பந்துகள் வந்து யார் பிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் இருக்கும் அந்த பவர் என்னென்னா அந்த போர்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு லிஸ்ட் பை லிஸ்ட்டாக கார்டு மாதிரி அதில் எழுதி வச்சோம்னாங்க அந்த கார்டில் என்ன படிக்கிறாங்களோ அது எதிர்க்க இருக்கு ஹவுஸ் மேட்ச் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கே அவங்க எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரியும் அதில் இருந்தது ஒரு சில விஷயம் ஸோ வந்து டக் 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 டக்குன்னு பால் பிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுதான் வந்து டாஸ்கோட அடுத்த பகுதியாக இருந்துச்சு ஸோ டக் டக்குன்னு பால் பிடிக்கும் போது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணாங்க நிறைய பேர் வந்து பிடிச்சாங்க ஸோ வந்து என்னாச்சுன்னா நம்ம ரியோ வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே பிடிச்சிட்டாரு சொல்லலாம் ஸோ அவர் தான் இப்போ டாப் பாயிண்டில் இருக்கிறாரு ஸோ இப்படி தான் வந்து அந்த டாஸ்க் போச்சு இதில் வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லலாம் சின்ன பிரச்சனைனா ரொம்ப ரொம்ப அப்படியே நீங்கள் வந்து அப்படியே மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்தா தான் அந்த பிரச்சனை தெரியும் ஏன்னா வந்து நம்ம பாலாஜிக்கும் கேபிக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு நிரு ரெண்டு பேரும் ஒரு எளியும் பூனையுமாகவே இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா கேபி கூட ஒரு விதத்தில் வந்து ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பாலாஜி எல்லா விஷயத்தையும் அப்படியே பயங்கர அப்படியே ஒரு வெறியாக இருக்காரு பின்னாடி 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 நிறைய பேசுகிறாரு ஆரியை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்காரு திருந்தவே இல்லைன்றது நேற்று தெரிஞ்சுக்கிறோம் பட் ஆனால் ஓவராக வந்து எக்ஸீட் ஆகாமல் பேசுகிறாரு அதுவும் வந்து தப்பு தான் எங்களுக்கு தோணுது பட் ஆனால் எப்படி அவருக்கு எப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியல ஸோ வந்து நான் கமல் சார் வந்தால் தான் நமக்கு தெரியும் எப்படி வந்து என்னென்ன மாறுது என்னென்ன பண்ணுறது இன்னும் நமக்கு ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இந்த கேட்ச் பிடிச்சி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சூப்பராக அட்டகாசமாக இதை விட எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னா ஆரிய தான் சொல்வேன் ஏன்னா ஒரு பொண்ணு எவ்வளோலாம் தாக்க முடியுமோ தாக்குச்சு ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கே வந்து நான் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து அனிதாவுக்கு வந்து ரெட்டி பார்க்குறேன் கொடுக்குறேன்னதை வந்து ப செம்ம விஷயம் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க கேம்லேயும் பண்ண மாட்டாங்க அந்த வீட்டில் வெஞ்சன்ஸ் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க பட் வந்து அந்த அப்போ தான் நான் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காச்சும் அவங்க பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லுவாங்களோ ஆரி வெயிட் பண்ணேன் பட் சொன்னாங்க ஓகே டாலி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மர் யார் வேர்ஸ்ட் யார் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டே வந்தாங்க எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் போது நிறைய ஓட்டு வாங்கினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேபியும் அஜித்தும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து ஓய்வு வரைக்கும் போகணும்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டா பண்ணது யாரு அப்படின்னு கேட்டாங்க பெஸ்ட்டா பண்ணது யாருன்னு டக் 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 டக்னு சொல்லிட்டே வந்தாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆரியும் சோமும் ஓகேவா ரியோ வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருந்ததுனால அந்த டாஸ்கோட வின்னர்ன்றதுனால அவரை வந்து கொண்டு வந்துட்டு இதில் வந்து வச்சுட்டாங்க பட் போன வாட்டி பாலாஜிக்கு சூப்பர் பவர்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல பட் இவ்வளோ நாள் அந்த சூப்பர் பவரை சொல்லவே இல்லை ஒரு வேலை கமல் சார் வந்து சொல்வாரா இல்லை அந்த சூப்பர் பவர் அவங்களே மறந்துட்டாங்களா இல்லை பாலாஜி கிடையாதா என்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஸோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் முடிச்சுட்டாங்க இதை ரெண்டும் முடிச்சக்கப்புறம் என்ன ப என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க ம் எஸ் ஆரியோட ஃபிலிம் போஸ்டர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஃபிலிம் போஸ்டர் வந்து எப்படின்னா சாதாரணமாலாம் ரிலீஸ் பண்ணலை அது வந்து வேற லெவலில் இருந்துச்சு பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிச்சு கண்டிப்பாக வந்து அந்த படம் வந்து நாங்களும் வாழ்த்துக்கிறோம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகணும் நீங்கள் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்த நேர்மைக்கே உங்களுக்கு அந்த படம் ஓடி கொடுக்கணும்னு நாங்கள் வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிறோம் கண்டிப்பாக ஓடும் மாதிரி நீங்கள் வெளியே வந்து பாலாஜி அடிக்கடி உங்ககிட்ட சொல்கிறாரு வெளியே போய் பாருங்க வெளியே போய் பாரு நீங்கள் வெளியே வந்து கால் வைக்கும் போதே உணர்வீங்க நாங்கள்லாம் எவ்வளோ வந்துட்டு எவ்வளோ நம்பி எவ்வளோ ஒரு விஷயம் இனிமேல் நீங்கள் பண்ணால் அது சக்ஸஸாக தான் இருக்கும் இந்த மனுஷன் கால் வச்சா கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஒரு விஷயம் சொன்னால் கரெக்டாக தான் இருக்கும்ன்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து வந்தது பகவான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக்ல நாங்கள் வந்து மிரண்டுட்டோம் ஒரு மனுஷனால் இப்படி நடிக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாருமே பாராட்டினாங்க ஆனால் பாலாஜி கொஞ்சம் விலகி இருந்த மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்றது கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா பாலாஜிக்கு வந்து அந்த
அது அவருக்கு தான் அசிங்கம் அதை ஏன் அவர் புரிஞ்சிக்க மாட்டாரு தெரியல ஆரி ஒரு விஷயம் வைக்கிறாருனா அந்த ஆரிக்கு ஆப்போசிட்டா வந்து ஒரு விஷயம் வைக்கிறதுக்கான ரியோ வந்து முயற்சி பண்ணணும் நேத்தோ பாத்திருப்பீங்க ரேங்கிங் டாஸ்க்ல அந்த ஒரு பாயிண்ட் வச்சாங்க அதை டிஃபீட் பண்ணவே அவருக்கு தெரியல டிஃபீட் பண்ண தெரியாம காலர் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு போறாரு அத வந்து எபிசோட்ல கட் பண்றாங்க ரியோ வந்து நல்லா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுன்ட்டு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாத மரமண்டைகள் இல்ல நமக்கு நல்லாவே தெரியுது அவங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்கன்ட்டு இருந்தாலும் நம்ம ஒண்ணும் பட முடியாது அவங்க காமிக்கிறது தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா நம்ம ஒண்ணும் எதுவும் ஸ்கிரிப்டோ ஸ்டோரியோ நம்ம எடுக்கல இல்லையா சோ அவங்க எப்படி இருக்காங்க அது அவங்க காமிக்கிறாங்க பட் கொஞ்சம் வந்து நல்லவங்களா தான் காமிச்சிட்டு வராங்க பட் பார்ப்போம் நம்ம வந்து இதுக்குள்ள எல்லாம் முடிவு பண்ண முடியாது ஆனா எப்பயும் சொல்றதாங்க நான் சொல்றதுதான் ஆரிக்கு வந்து டைட்டில் கிடைக்கல அப்படின்லாம் வந்துட்டு ஐயோ இது கிடைக்கல அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க கிடைக்கலனாலும் மக்கள் மனசுல இன்னைக்கு இந்த நிமிஷம் வெளியே வந்தாலும் ஹீஸ் அ வின்னர் தான் ஓகேங்களா சோ அத பத்தி நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணவே தேவையில்ல ஹீஸ் ஆல்ரெடி வின்னர் அவங்க கொடுத்தாதான் ஆச்சா நம்ம கொடுத்துட்டோம் மக்கள் ஆகிய நம்ம வந்து அந்த அந்த கண்ணு இல்ல நம்ம எல்லாரும் கண்ணையும் வச்சுட்டோம் அந்த பிக் பாஸ் ட்ராஃபில அவருக்கு கொடுத்துட்டோம் எப்பயோ கொடுத்துட்டோம் ஐம்பது நாள் ஆனா பிப்டி பிளஸ் ஆனோன்னே அவர் கையில கொடுத்துட்டோம் அதுவும் இன்னைக்கு அனிதா பண்ணதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பா தெய்வம் யா நீ அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு எபிசோட் பார்க்கும் போது யாரும் பண்ண மாட்டாங்க நான் கூட பண்ண மாட்டேங்க நீங்க பண்ணுவீங்களா சொல்லுங்க நான் கூட பண்ண மாட்டேன் ஒரு மனுஷன் நம்மள அவ்வளவு அட்டாக் பண்ணி அவ்வளவு பண்ணும் போது நம்ம வந்து அந்த மனுஷனுக்கே போய் நல்லது செய்வோமா கண்டிப்பா கிடையாது எந்த ஜீவராசியும் அது பண்ணாது அப்படி பண்றோம்னா நம்ம மகான் தான் அதுலதான் அறிய சேர்க்கணும் இந்த பொண்ணு ஒண்ணுமே அது விஷயத்த லாப் 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 கத்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு இவராலதான் இந்த பொண்ணு வந்து எடுத்து ஒரு பாலும் பிடிக்கல ஒரு கேட்சையும் பிடிக்கல ட்ரையும் பண்ணல அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே டொங்குன்னு விடுறாங்க அது என்ன கான்செப்ட் என்ன நினைச்சாங்க தெரியல ஜீரோ தான் இருந்திருக்கணும் இவங்க பாயிண்ட் ஒண்ணும் இல்ல பெருசா ஒண்ணு எடுக்கல பட் ஆனா ஹீ ஸ்ட்ரகிள்ட் லாட் அவர் வந்து அவரோட இது வந்து நான் அனிதா குடுக்குறேன் அப்படின்றத சொல்லும் போதே வந்து எனக்கு வந்துட்டு அப்படியே அப்படின்னா ஒன்ன ஃபீலிங் தெரியுமாது யாரு பண்ணுவா யாரு பண்ணுவா நீங்க சொல்ல ஆரிக்கு வந்து ஜால்ரா போடுறீங்க ஆரிக்கு சிங்சா அடிக்கிறீங்க என்ன வேணா சொல்லலாம் ஆனா அது யாரும் பண்ண மாட்டாங்க இந்த யோசிச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம பண்ணுவோமா நம்மள ஒருத்தர் போ போகும்போது வரும்போது திட்டினே இருக்காங்க திட்டினே இருக்காங்க திட்டுறாங்க எங்கேயோ வந்து ஆஃபர் இருக்கு ஏதோ குடுக்குறாங்க நம்ம அவங்க கிட்ட சொல்லுவோமா ஏ நம்ம கிட்ட திட்டின நம்ம கேட்டுக்கு சொல்லணும் பே நீயே போய் தெரிஞ்சுக்கோ சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோமா அதான் மனுஷ இயல்பு ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடந்தது பாத்தீங்களா உம் அதே மாதிரி ரியோக்கு ஒரு விஷயம் வந்து புரியவே மாட்டேது உங்களை வந்து நேத்து வந்து அவர் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணுல நீ வந்து நீங்க நிக்காதீங்கன்னு அவர் எந்த இடத்துலயுமே சொல்லல அவரோட பாயிண்ட் அவர் வைக்கும் போது டிஃபெண்ட் பண்ணு தம்பி டிஃபெண்ட் பண்ணி வாங்கப்பா டிஃபெண்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படிதான் பேசினாரு நீங்க வந்து ஹவுஸ் மேட்ச் கிட்ட சொல்லும் போது எனக்கு புரியவே இல்லை அவர் என்ன பண்றாருனே புரியலன்னு சொல்லி பாலாஜி கிட்ட போய் சொல்றீங்க பாலாஜி நாளைக்கு அதை எடுத்துட்டு போய் ஆரிக்கிட்டே சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு எங்க வந்து என்ன நடக்குதுன்னு நீங்க யார நம்புறீங்களோ அவங்க நம்ப நம்பிக்கை கூறியவங்களா யோசிங்க ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்காமே ஒரு விஷயத்த வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு அப்புறம் பின்னாடி வந்து நான் இவனை அம்பி சொன்னேன் அப்படின்றது பிரோஜனமே கிடையாது அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னதான் உங்களை நல்லவங்களா காமிக்கணும்னு நினைச்சா கூட எங்களுக்கு வந்து இப்படிதான் தப்பா தான் தெரியுது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நான் ஒரு நோட் பண்ணேன் இன்னைக்கு எபிசோட்ல ரம்யா வந்து யாருக்கு ஃபேவர் யாருக்கு ஃபேவரட்டு யாருக்கு இது எல்லாம் தெரியல ஷீ இஸ் செல்ஃபிஷ் அப்படிதான் விளையாடிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வந்து செல்ஃபிஷ்ன்றதோட நோக்கத்தோட என்ன அர்த்தம் என்னன்னா தான் டீம் மெம்பருக்கே தான் இதுக்கே கொடுத்துட்டு அதுக்கு வேற ஒரு ரீசன் வேற கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு பால் இருக்கு அதை கொடுத்த அப்படின்னு அது ரீசன் கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம் அந்த ரீசன் எதுக்கு அந்த ரீசன் கொடுக்கும் போதா தெரியுது தெல்ல தெளிவா நீங்க ஒரு வேற எதாவது சொல்லிட போற அப்புறம் வேணாம் பப்ளிக்ல எதுவும் பேசக்கூடாது ஒன்னும் சொல்ல வரலங்க விஷம் அப்படின்னு சொல்ல வந்தேன் நீங்க வேற ஏதாவது தப்பா நினைச்சு போறீங்க சோ ஏன்னா அப்படித்தானே போயிட்டு இருக்கு பாய்சன் பாய்சன் தானே ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு சோ அதுதான் நானும் வந்து தமிழ்ல சொல்ல வந்தேன் அவ்வளவுதான் அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க நான் என்னவோ சரி கேப்டன்சி டாஸ்க் வைப்பாங்க போல இன்னைக்கு அப்படின்னு ஆர்வமா இருந்தேன் எப்படி பண்றாங்க என்ன டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க என்ன பண்றாங்க திருப்பி ரியோ ஆக்கிடுறாங்களா இல்ல சோம ஆக்கிடுறாங்களா என்ன நடக்க போகுது இப்ப தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேவரிசம் அப்படின்னு சொல்லி நான் 
சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சாண்டா வந்து டேஸ்ட் பண்ணி யாரு வின்னர் சொல்லணும் இந்த சைடு ஆரி ரம்யா அந்த சைடு வந்துட்டு நம்ம கேபி இது அனிதா ஆனா ஒன்னு நோட் பண்ணீங்களா அப்பயே ஓய்வறைக்கு அனுப்ப சொன்ன கேபிய இன்னும் ஓய்வறைக்கு அனுப்பவே இல்ல அது ஏன்னு தெரியல ஒருவேளை இந்த டாஸ்க் முடிஞ்சு போவாங்களா என்னன்னு தெரியல அதுவும் நமக்கு தெரியல சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹேம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிட்டாங்க ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து மேரி கிறிஸ்துமஸ் சொன்னாங்க சோ இப்படிதான் வந்து இன்னைக்கு எபிசோட் முடிஞ்சது ஜாலி நோட்டோட தான் முடிச்சிருக்காங்க நாளைக்கு கண்டிப்பா கேப்டன்சி டாஸ்க் இருக்கும் இன்னும் ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணுவோம் நாளைக்கு பாலாஜி பவர் குடுக்கறாங்க இல்ல கமல் சார் வந்து தான் அவர் வாயில சொல்றாருன்றதெல்லாம் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு இந்த ஒரு நாள் இந்த கமல் சார் வர நாளுக்கு தான் நான் வெயிட் பண்றேன் இந்த டாஸ்க் அவர் எப்படி சொல்றாரு யார் எல்லாம் பிரைஸ் பண்றாரு என்ன ஆக போகுது யார் வந்து சேவ் ஆக போறாங்க யார் போக போறாங்க எவிக்ஷன் இருக்கா இல்லையா எல்லா கொஷினுக்கும் பதில் வந்து நம்ம இன்னைக்கு ஒரு நாள்ல தெரிஞ்சிடும் நமக்கு ஒரே ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணுங்க சோ இன்னோ ஃபர்தர் டிலே இப்ப என்ன பண்ணுவோம் கமெண்ட்ஸ் போக போறோம் என்ன கமெண்ட்ஸ் பாக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஆரி ரியோ அந்த புரிஞ்சிக்காம பேசிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அதாவது நாம தான் சொல்றது கரெக்ட்னு வரும் அவர் சொல்றது கரெக்ட்னு அவரும் இப்படி மாறி மாறி ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து இருந்தது இல்லையா அது கீழே இருக்கு கமெண்ட்ஸ் பாத்திரலாம் என்ன மக்கள் நினைச்சிருக்காங்க யார வந்து யார் பண்ணது கரெக்ட்னு சொல்றாங்க நம்ம நம்மள ஒருத்தர் தானே யார் பண்றது சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சீசன்ல குரூப் விசம் வார்த்தையால எவ்வளவு பிரச்சனை ஆமா ஆக்சுவலி ஹவுஸ் மேட்ஸ் ஆர் யுனைட்டட் பட் ஃபேன்ஸ் ஃபைட் இஸ் ஒன்லி நெவர் எண்டிங் ஆமாங்க வெளியே அந்த ஃபேன் இந்த ஃபேன் தான் நம்ம தான் அடிச்சுட்டு இருக்கோம் எக்ஸப்ட் ரியோ ஹோல் தமிழ்நாடு நோஸ் தட் தேர் இஸ் குரூப் இசம் இன் பிக் பாஸ் ஹவுஸ் எஸ் தட் இஸ் ட்ரூ இல்லையா ஆரி ப்ரோ இஸ் சோ ஜென்யூன் இன் எவ்ரி நாமினேஷன் நோ மேட்டர் இஃப் த பர்சன் ஹர்ட் சிம் ஆர் நாட் ஆரி ப்ரோ நெவர் டேக்ஸ் பர்சனல் ரீசன் இன் டு நாமினேஷன் Ari is the best. Amanga. Ramya Friday and Nikki she will be really nice to Ari. Enna oru enna oru abbe netti daanga. Enna na avanga dhaan theriyum. Ari enna was the last last to nominate best performer. Already four people voted for him. Ramya was having three votes. He could easily voted for some other contestant get directly selected but he selected Ramya and became tied. This show how genuine Ari. Kadisil Ari dhaan ange minne. whenever ari is doing good thing tv is showing in unseen yes true adu vandu solli avanga unseen la kaamikiradha unseen la vandu netri yo kitta poi sonnadha kaamichaanga adu ye unseen la kaamichaanga ne theriyala adu vandu nammaloda real show le kaamichirukalam thevala vishayama irukku each and every argument showing in normal program without ari this season is flop ramya ni groupism pannala endriya illa nee pannadhu groupism e illa endriya ayyo ரியோக்கின் தௌஸ்ல ஆரி அனிதா பேரு மட்டும் தான் தெரியும் போல நாமினேஷனுக்கும் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மருக்கும் அதே தான் யூஸ் பண்றாரு ஆரி இஸ் கான்ட் பை எவ்ரி ஒன் பட் ஸ்ட்ராங் கண்டஸ்டன்ட் அஜித் இஸ் ஸ்ட்ராங் கண்டஸ்டன்ட் ஆரி அஜித் த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஆரி ஷேம் ஆன் அஜித் அதெல்லாம் நம்ம சொல்லக்கூடாதுங்க அது அவங்களோட பேசுறது வந்து அவங்க அவங்களோட ரைட்ஸ் இல்லையா சோ அது நம்ம பேச முடியாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இனிய இனிய கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் உங்க நல்ல கிறிஸ்துமஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுங்க ஜாலியா செலிப்ரேட் பண்றங்க ஆனா பாதுகாப்போடு செலிப்ரேட் பண்ணுங்க ஏன் பாதுகாப்போடு செலிப்ரேட் பண்றங்கன்னு சொல்றது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் வைரஸ் அங்கங்க நம்மள தாக்கிட்டு இருக்குது இன்னுமே இந்த வைரஸ் வந்து முற்றிலுமா போல சோ மெரி கிறிஸ்துமஸ் நல்லா ஜாலியா செலிப்ரேட் பண்ணுங்க கேக் சாப்பிடுங்க பிரியாணி சாப்பிடுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க கிறிஸ்துமஸ கண்டிப்பா வந்து இனி வரக்கூடிய நியூ இயர் ஆச்சு நம்ம நல்ல நியூ இயரா இருக்கணும் நம்ம ப்ரே பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் கிறிஸ்துமஸ் டே பபாய்